எங்கள் கேடயமாகிய கடவுளே கண்ணோக்கும் நீர் திருப்பொழிவு செய்தவரின் முகத்தை கனிவுடன் பாரும் ஏனெனில் வேற்றிடங்களில் வாழும் ஆயிரம் நாள்களிலும் உம் கோவில் முற்றங்களில் தங்கும் ஒரு நாளே மேலானது திருப்பாடல்கள் எண்பத்தி நான்கு இறைவசனங்கள் பத்து மற்றும் பதினொன்று அன்புக்கினியவர்களே இன்றைய தெய்வீக திருப்பலியில் நன்றி திருப்பலியாக கொண்டாடி தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்ற திருமதி அமலி கிறிஸ்தராஜ் இவருக்காகவும் திருவாளர் கிறிஸ்தராஜ் அவர்களுடைய உடல் உள்ள சுகத்திற்காகவும் ஆன்ம நலனுக்காகவும் கடவுளின் அருளும் கிருவையும் இந்த குடும்பத்திற்கு கிடைக்க வேண்டியும் லூகாச சகாயகுமாரி இவர்களுடைய மகள் பிரிய மீறி திருமணம் நல்ல முறையில் நடைபெற வேண்டி வேண்டுதல் திருப்பலியாகவும் அருத்தந்தை ஜான் பிரான்சிஸ் நம்முடைய மறை மாவட்டத்தினுடைய அருட்பணியாளருடைய உடல் சுகத்திற்காகவும் ஆண்டவருக்குள் நித்தலை பார்த்தலை அடைந்திருக்கின்ற இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு கூறப்படுகின்ற மேரி தோமினிக் நான்காம் ஆண்டு நினைவு கூறப்படுகின்ற தோமினிக் எரிபடு ஜோசப் மதிகினி சின்னையா மேரி ஆக்னஸ் எம்சி ஆண்டனி எம்சி ஆண்ட்ரூஸ் எம் சி வின்சென்ட் லில்லி தெரேசா தாமினிக் ரீட்டா மனோகரன் பதினைந்தாம் ஆண்டு நினைவு கூறுகின்ற மைக்கேல் ராஜ் இவர்களுடைய ஆன்ம இலை பார்த்தலுக்காகவும் கொரோனா நோய் தொற்றினால் இறைவனடி சேர்ந்த அனைத்து ஆத்துமாக்களுக்காகவும் இன்று திருப்பள்ளியிலி செப்பிப்போம் திருப்பள்ளி முன்னுரை பொதுக்காலம் இருபதாம் ஞாயிறு திருப்பள்ளியில் பக்தியோடு தங்கு பெற வந்திருக்கும் இறை மக்களாகிய உங்களை இறைமகன் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய பெயரால் வாழ்த்து கூறி வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய திருப்பலியின் வாசகங்கள் வாயிலாக ஓர் பேருண்மையை இறைவன் நமக்கு இன்று வெளிப்படுத்துகின்றார் சமுதாயத்தின் ஏற்ற தாழ்வுக்கு சவுக்கடி கொடுக்கின்றார் இறைவாக்கினர் எசய வழியாய் என் இல்லம் மக்கள் இனங்கள் அனைத்திற்கும் உரிய இறை மன்றாட்டின் வீடு என அழைக்கப்படும் என்றுரைத்து சமத்துவ சமதர்ம சமுதாயத்தின் மேன்மையை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றார் அதை போன்று தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட இனத்தார் இயேசுவின் மீட்பை நிராகரித்த நிலையில் அந்த மீட்பின் பங்காளிகளான புறவினத்தாரையும் மாற்றுகின்றார் பவுலடியார் இஸ்ரேலின் காணாமல் போன ஆடுகளில் மட்டுமே தான் அனுப்பப்பட்டதாக கூறிய இயேசு கனானிய பெண்ணிடம் காணப்பட்ட உறுதியான நம்பிக்கைக்கு கைமாறு அளிக்கின்றார் இவ்வாறு ஒற்றுமையையும் ஒன்றிணைப்பையும் வலியுறுத்துகின்ற இறை வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து சாதிக்கு ஒரு கோவிலும் கல்லறையும் உருவாக்கும் மனிதனின் இழிநிலை மாறவும் யாதும் ஊரை யாவரும் கேளீர் என்ற உயரிய நிலைக்கு மனித சமுதாயம் முன்னேறவும் வர வேண்டி இத்தெய்வீக திருப்பலியில் பங்கு வருவோம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேராலே நம் ஆண்டவராகேஸ் குருசுவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் நிறுத்ததாக அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டின் பொது காலம் இருபதாம் ஞாயிறு தெய்வீக திருப்பலி கொண்டாட்டத்திற்கு இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் நம்முடைய எல்லா சபங்களையும் அன்றாட்டுகளையும் 
இந்த தெய்வீக திருப்பலியை ஒப்புக் கொடுத்து நாம் இறஞ்சுவோம் இன்றைய முன்னுரையிலே நான் வாசிக்க கேட்டது போல இன்றைய இறை வார்த்தை வழிபாடு சமூகத்தில் இன்று புறையோடி கிடக்கின்ற ஏற்ற தாழ்வுகளை அகற்றி இயேசுவின் மனநிலையோடு சமத்துவ சமதர்ம சமூகத்தை உருவாக்குகின்ற மக்களாக இருக்கு என்று நமக்கான ஒரு மேன்மையான அழைப்பு தரப்படுகிறது இறைவாக்கினர் எசையா எழுதிய புத்தகத்திலிருந்து இன்று நாம் தியானிக்கவிருக்கின்ற முதல் பகுதியில் கடவுள் பிற இனத்து மக்களுக்கும் அழைப்பு கொடுக்கின்றார் அவர்களையும் தம்முடைய திருமலைக்கு அழைத்து வருவதாகவும் அவர்களுடைய ஜபங்களை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதாகவும் இதன் வழியாய் கடவுளுடைய இல்லம் எல்லா மக்களுக்குமான இறைவேண்டலின் வீடாகும் என்பதையும் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு எல்லாம் சமமாகும் யாரும் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்று பிரித்து பார்க்க மாட்டார் கடவுள் முன்னிலையில் எல்லாரும் சமமானவர்கள் என்பதை வலியுறுத்துவதாய் இன்றைய முதல் வாசகம் அமைந்திருக்கிறது ரோமியர் கிழதி திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தில் புனித பவுலடியார் தன்னுடைய நற்செய்தி அறிவிப்பு பணி பிறையனத்தாருக்கு உரியதாய் ஆக்கிய கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி இவர்களுக்கு அறிவிக்கின்ற நற்செய்தியின் மூலமாய் புனித பவுலடியார் சார்ந்திருந்த இனத்து மக்கள் மீட்படைவர் என்கின்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இந்த நற்செய்தி தொடர்ந்து அறிவிக்க ஒத்துவேகத்தை கொடுத்தது என்று குறிப்பிடுகின்றார் இன்றைய நற்செய்தியில் மத்திய நற்செய்தியிலிருந்து நாம் தியானிக்கவிருக்கின்ற பகுதியில் காணானியே பெண்ணுடைய நம்பிக்கை குறித்து இயேசு பேசுகிறார் காணானி பெண்ணுடைய நம்பிக்கை இயேசுவின் இதயத்தை கொள்ளை கொண்டது அவர் வேற்று இனத்தவர் என்று தெரிந்தும் இஸ்ரேல் குலத்தை சாராதவர் என தெரிந்தும் அவரிடம் வெளிப்பட்ட அந்த விசுவாசம் நம்பிக்கை இயேசுவை அவருக்கு உதவிட உந்தி தள்ளுகின்றது எல்லாரும் கடவுளுக்கு முன்னிலையில் ஒரே குலத்தை சார்ந்தவர்கள் சமமானவர்கள் ஏற்ற தாழ்வை கடந்து நிற்கின்றவர்கள் என்பதை இந்த பகுதியின் வழியாய் இயேசு நமக்கும் சொல்லுகின்றார் முன்னுரையில் நாம் வாசிக்க கேட்டது போல நம்மிடம் இருக்கின்ற எல்லா ஏற்ற தாழ்வுகளையும் குறிப்பாக திருமுழுக்கு பெற்ற நாம் இயேசுவின் மனநிலையில் சாதிய பாகுபாடுகளை கடந்து சமூக ஏற்ற தாழ்வுகளை கடந்து கடவுளுக்குரிய மக்கள் இறைவனுக்குரிய பிள்ளைகள் என்கின்ற முனைப்பில் செயல்பட அருள் வேண்டி இந்த திருப்பள்ளியிலே நாம் செவிப்போம் தூய மர நிகழ்வுகளை நாம் கொண்டாடிட தகுதி வெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதரர் சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பார்வையை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாரும் சொல்லாரும் செயலாரும் கடமையை தரவேதாரும் பாவங்கள் பல செய்தே என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கனியான புனித மரியாதையும் பார தூதர் புனித அனைவரையும் சகோதரர் சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாமல்ல இறைவன் அமீது இருக்க வைத்தன பாவங்களை மன்னித்து நம்ம நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக ஆமே Watch it. 
எம் மீதி இறங்கி எமக்கு ஆசி வழங்குவீராக உம் திருமுக ஒளியை எம் மீது வீசுவீராக அப்பொழுது உலகம் உமது வழியை அறிந்து கொள்ளும் திரு இனத்தார் அனைவரும் நீர் அருளும் மீட்பை உணர்ந்து கொள்வர் பல்லவி கடவுளை மக்களினத்தார் உண்மை புகழ்ந்து போற்றிடுவர் வேற்று நாட்டினர் அக்களித்து மகிழ்ச்சியுடன் பாடிடுவாராக ஏனெனில் நீர் மக்களினங்களை நேர்மையுடன் ஆளுகின்றீர் உலகின் நாடுகளை வழி நடத்துகின்றீர் பல்லவி கடவுளை மக்களினத்தார் உண்மை புகழ்ந்து போற்றிடுவர் கடவுளை மக்களினத்தார் உண்மை புகழ் உண்மை புகழ்வார்களாக மக்கள் எல்லாரும் உண்மை போற்றுவார்களாக கடவுள் நமக்கு ஆசி வழங்குவாராக உலகின் கடை எல்லை வரை வாழ்வோர் அவருக்கு அஞ்சுவாராக பல்லவி கடவுளை மக்களினத்தார் உண்மை புகழ்ந்து போற்றிடுவர்
ஏசு தீர் சீதோன் ஆகிய பகுதிகளை நோக்கி சென்றார் அவற்றின் எல்லை பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த கானானிய பெண் ஒருவர் அவரிடம் வந்து ஐயா தாவிதின் மகனே எனக்கு இறங்கும் என் மகள் பேய் பிடித்து கொடுமைக்குள்ளாகி இருக்கிறாள் என்று கதறினார் ஆனால் ஏசு அவரிடம் ஒரு வார்த்தை கூட மறுமொழியாக சொல்லவில்லை சீடர்கள் அவரை அணுகி நமக்கு பின்னால் கத்தி கொண்டு வருகிறாரே இவரை அனுப்பிவிடும் என்று வேண்டினர் அவரும் மறுமொழியாக இஸ்ரேல் குளத்தாருள் காணாமற் போன ஆடுகளாய் இருப்போரிடமே நான் அனுப்பப்பட்டேன் என்றார் ஆனால் அப்பெண் அவர் முன் வந்து பணிந்து ஐயா எனக்கு உதவியருளும் என்றார் அவர் மறுமொழியாக பிள்ளைகளுக்குரிய உணவை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவது முறையல்ல என்றார் உடனே அப்பெண் ஆமையா ஆனாலும் தங்கள் உரிமையாளரின் மேசையிலிருந்து விழும் சிறு துண்டுகளை நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே என்றார் ஏசு மறுமொழியாக அம்மா உமது நம்பிக்கை பெரிது நீர் விரும்பியவாறே உமக்கு நிகழட்டும் என்று அவரிடம் கூறினார் அந்நேரம் அவர் மகளின் பிணி நீங்கியது இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கடவுள் தாம் விடுத்த அழைப்பையும் கொடுத்த அருள் கொடைகளையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதில்லை திருத்துதர் பவுல் ரோமிற்கு எழுதிய திருமுகம் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபதாம் ஞாயிறு கொண்டாட்டத்திற்குள் நாம் நுழைந்திருக்கின்றோம் இறைவார்த்தை வழிபாட்டிற்குள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி திருப்பலிக்குள் நுழைந்து இறை வார்த்தையால் நம்மை ஒளிமயமாக்கிக் கொள்ள முயன்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சூழலில் இன்றைய ஞாயிறு இறை வார்த்தை வழிபாடு நமக்கு தருகின்ற செய்திகளை நாம் உள்வாங்கி தியானிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் இன்றைய மூன்று வாசகங்கள் எந்த கருத்தை அல்லது கருத்தியலை சிந்தனையை எண்ணங்களை நமக்கு தர விளைகிறது என்பதை திருப்பிளையுடைய முகப்பிலே நாம் ஓரிரு வரிகளில் தியானித்தோம் அதே இப்பொழுது நாம் சற்று ஆழப்படுத்தி கூர்மையாக்கி கொள்ள முயற்சி செய்வோம் அன்புக்கினியவர்களே கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை த நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழில் வெளியான ஒரு செய்தியின் சிந்தனைகளோடு நம்முடைய ஞாயிறு சிந்தனையை நாம் துவங்கினோம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் கிழக்கு கடற்கரையில் புயல் மேற்கு கடற்கரையில் தீ இடைப்பட்ட நாட்டில் கொள்ளை நோய் என்று அச்செய்தியில் கூறப்பட்டிருந்த உருவகம் உலக நாடுகளுக்கு பொருந்தும் என்ற கோணத்தில் கடந்த ஞாயிறு சிந்தித்தோம் இன்றைய ஞாயிறு சிந்தனையை த கார்டியன் என்கின்ற நாளிதழில் வெளியான ஒரு செய்தி நம் சிந்தனைகளை துவக்குகிறது இந்த செய்தியும் எல்லா நாடுகளிலும் பரவி வரும் ஓர் அரசியல் தந்திரத்தை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவதாய் நான் பார்க்கின்றேன் டோன்ட் பி ஃபோல்டு பை த மித் ஆஃப் மைக்ரண்ட் இன்வேஷன் அதாவது குடிபெயர்ந்தோரின் படையெடுப்பு என்கின்ற கட்டுக்கதையால் ஏமாற்றப்பட வேண்டாம் என்பது இச்செய்தியின் தலைப்பு இச்செய்தி கட்டுரையின் ஆரம்ப வரிகள் இன்றைய அரசியல் சூழலை புரிந்து கொள்ள உதவுவதோடு இன்றைய ஞாயிறு வழிபாட்டின் வாசகங்களுக்கும் நம்மை அழைத்து செல்லுகிறது என்று நான் கருதுகிறேன் ஒரு நாடு மற்றொரு நாட்டிற்குள் அமைதியின்றி தன் இராணுவத்தை வலிமையுடன் நுழைவதே படையெடுப்பாகும் என்று சொல்லி வரையறுக்கப்படுகிறது தங்கள் நாடுகளில் நிகழும் 
ஆக்கிரமிப்பு தாக்குதல் ஆகியவற்றிலிருந்து தப்பித்து ஏனைய நாடுகளில் அடைக்கலம் தேடி செல்லும் சிறு சிறு குழுவினரின் வருகை படையெடுப்பு அல்ல இருப்பினும் இன்றைய பல்வேறு அரசியல்கள் குறிப்பாக கடந்த சில மாதங்களாக அல்லது வருடங்களாக ஊடகங்கள் வழியாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற செய்தியின் பின்புலத்தில் குறிப்பாக பிரிட்டானிய அரசு குடிபெயர்ந்தோரின் வருகையை படைப்பு என்ற படையெடுப்பு என்ற சொல்லால் வர்ணித்து மக்கள் உள்ளங்களில் அச்சத்தை உருவாக்குகின்றது என்று இந்த கட்டுரையினுடைய ஆரம்ப வரிகள் அண்ட் டோன்ட் பி ஃபோல்டு பை த மித் ஆஃப் மைக்ரண்ட் இன்வேஷன் என்கின்ற இந்த கட்டுரையினுடைய முதல் வரிகள் குறிப்பிடுகின்றது அன்புக்கினியவர்களே பிரித்தானிய அரசியல் மட்டுமல்ல உலகின் பல நாடுகளில் இந்த அரசியல் தந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதை காணலாம் அதிலும் அண்மை அண்மையில் சில ஆண்டுகளாக இந்த தந்திரத்தை ஓட்டு வாங்கும் மந்திரமாகவும் பல அரசியல்வாதிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் என்பதுதான் கசப்பான உண்மை ஏன் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவில் வெளியான குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் தெற்கு எல்லையில் எழுப்பப்பட்டு வரும் சுவர் ஆகியவை குடிபெயர்ந்தோரை ஆபத்தானவர்களாக காட்டும் அரசியல் சந்த தந்திரத்தின் அவலமான அடையாளமாகவே நான் பார்க்கின்றேன் அந்நியரை ஆபத்தாக கருதும் சிந்தனை இவ்வாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே நம் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் நுழைந்து விட்டது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொருவரும் அல்லது ஒவ்வொரு மனிதரையும் நாம் இந்த நாட்களில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா கோவிட் கிருமியை சுமந்து வரும் ஒரு ஆபத்தாக நாம் பார்க்கின்றோம் மருத்துவ உலகமும் ஊடகங்களும் நம்மை இப்படித்தான் கடந்த ஆறு ஏழு மாதங்களாக பழக்கி வைத்திருக்கின்றது ஆசிய நாடுகளின் கலாச்சாரத்தில் வேரூண்டிருந்த வரவேற்பும் விருந்தோம்பலும் கடந்த ஆறு மாதங்களாக காணாமல் போய்விட்டன சமுதாயத்தில் ஏற்கனவே உருவாகியிருந்த பிரிவுகளை கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமி இன்னும் ஆழப்படுத்தி விட்டது என்றுதான் சொல்ல முடியும் நீ நான் நீங்கள் நாங்கள் நாம் அவர்கள் நாம் அந்நியர்கள் என்று பாகுபாடுகள் வளர்ந்து வருவதால் மோதல்களும் கலவரங்களும் பெருகி வருகின்றன மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய அண்டை மாநிலமான பெங்களூரில் நடந்த சம்பவத்தை கூட இன்றைய சிந்தனையோடு சற்று பொருத்தி பாருங்கள் நமக்குள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த பிரிவுகளாலும் பிளவுகளாலும் இன்று மனித சமூகம் காயப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதை குறித்து தான் இன்றைய வாசகங்கள் அழுத்தமாய் பேசுகின்றன என்று நான் உணர்கின்றேன் இறைவாக்கின ரெசையா புத்தகத்திலிருந்து இன்று நாம் வாசிக்க கேட்ட பகுதியில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே நீதியை நிலைநாட்டுங்கள் நேர்மையை கடைபிடியுங்கள் நான் வழங்கும் விடுதலை அண்மையில் உள்ளது நான் அளிக்கும் வெற்றி விரைவில் வெளிப்படும் பிற இன மக்களை குறித்து ஆண்டவர் கூறுவது அவர்களை நான் என் திருமலைக்கு அழைத்து வருவேன் இறைவேண்டில் செய்யப்படும் என் இல்லத்திற்கு அவர்களை இல்லத்தில் அவர்களை மகிழச் செய்வேன் அவர்கள் படைக்கும் எரிபலிகளும் மற்ற வழிகளும் என் பீடத்தின் மேல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஏனெனில் என் இல்லம் மக்கள் இனங்கள் அனைத்திற்கும் உரிய இறை மண்டாட்டின் வீடு என்று அழைக்கப்படும் ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது இறைவசனம் மற்றும் ஆறிலிருந்து ஏழு முடிவு உள்ள பகுதிகள் இப்படி சொல்லுகிறது பிற இன மக்களும் இஸ்ரேல் மக்களுடன் இறைவனின் ஆலயத்தில் இணைய முடியும் என்று இறைவன் உறுதி அளிக்கின்றார் அன்புக்குரியவர்களே இது இறைவனுடைய உறுதி மொழிகளாகவே நான் பார்க்கின்றேன் விவிலியத்தின் பல இடங்களில் காண கிடக்கும் இத்தைய உறுதி மொழிகள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல திருமுழுக்கு பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல ஏனைய எல்லா நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றவர்களுக்கும் மன நிறைவையும் நம்பிக்கையும் தந்துள்ளன என்று சொல்லித்தான் நாம் என்ன வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக நம்முடைய தேச தந்தை என்று சொல்லப்படுகின்ற மகாத்மா காந்தி அவர்கள் 
தென்னாப்பிரிக்காவில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வந்த சமயத்தில் விவிலியத்தை அவர் வாசிக்க முழைகின்றார் விவிலியத்தை அவர் ஆழமாய் வாசித்த பின் ஒரு தீர்மானத்திற்கு அவர் வருகின்றார் சாதி கொடுமைகளில் சிக்கி தவித்த இந்தியாவுக்கு கிறிஸ்தவமே விடுதலை தரும் சிறந்த வழி என்று காந்தி அவர்கள் தீர்மானித்தாராம் அவருடைய சுயசரிதை சொல்லுகிறது அவர் கிறிஸ்தவராக மாறவும் விரும்பினாராம் தன்னுடைய விருப்பத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் எண்ணத்துடன் அவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவ கோவிலுக்கு சென்றார் கோவிலின் வாசலில் ஒரு வெள்ளையர் ஒருவர் ஐரோப்பிய இனத்தை சார்ந்த ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் காந்தியை கண்டதும் அவரிடம் சொன்னாராம் யூ ஆர் நாட் அலவுடு டு கெட் இன் டு த சர்ச் இந்த ஆலயத்திற்குள் உங்களுக்கு இடமில்லை என்றும் வெள்ளை இனத்தை சாராத உங்களுக்கென்று அடுத்த வீதியில் இன்னொரு கோவில் இருக்கிறது நீங்கள் அங்குதான் செல்ல வேண்டும் என்று கூறினாராம் அன்று அந்த கிறிஸ்தவ கோவிலின் நுழை அனுமதி மறுக்கப்பட்ட காந்தி அவர்கள் மீண்டும் அக்கோவில் பக்கமே திரும்பவில்லை கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளும் பாகுபாடுகள் உண்டெனில் நான் ஓர் இந்துவாக இருப்பதை மேல் என்று காந்தி தன்னுடைய சுயசரிதையில் இப்படியாய் குறிப்பிடுகின்றார் நம்பிக்கினியவர்களே பிரிவுகளை வலியுறுத்தும் தடைகளை தாண்டி நன்மைகள் நடக்கும் என்பதை எடுத்துரைக்கிறது என்றைய நற்செய்தி சமுதாயத்தின் விளிம்பில் வாழ்ந்த ஒரு கணானிய பெண் தரும் நம்பிக்கை என்று நமக்கான நற்செய்தியாய் நான் கணிக்கின்றேன் அவருடைய இன்றைய அணுகுமுறை நமக்கு பல பாடங்களை சொல்லித்தருகிறது விவிலியத்தினுடைய அறிஞர்கள் கணானிய பெண்ணை குறித்து விவரிக்கின்ற பொழுது இப்படி குறிப்பிடுகிறார்கள் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சார்ந்தவர் அன்றைய சமூகத்தில் அவ்வினத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் தீயாவி பிடித்த மகளுக்கு தாய் என்று அடுக்கடுக்காக சுமத்தப்பட்ட பல தடைகளை துணிவுடன் தாண்டி அவர் இயேசுவை அணுகி வருகிறார் அவரை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்காத இயேசுவிடம் மீண்டும் மீண்டும் அவர் வருகிறார் இன்றைய நற்செய்தியிலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இன்றைய நற்செய்தியினுடைய துவக்கம் கணானிய பெண் ஒருவர் இயேசுவிடம் வந்து ஐயா தாவியின் மகனே எனக்கு இறங்கும் என் மகள் பேர் பிடித்து கொடுமைக்குள்ளாக இருக்கிறாள் என்று கதறினார் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த கதனிதா கதறினார் என்கின்ற இந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் சற்று விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் கதறினார் என்று சொன்னால் அவர் ஒருவேளை வழியின் உச்சத்தில் இருந்தார் அல்லது ஏதோ ஒன்று அவருக்கு அப்பொழுது உடனடியாக தேவைப்பட்டது அந்த தேவை மிகவும் அவசியமானதாக இருந்தது எப்படியாவது அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற மனநிலை தவிர வேறொன்றும் இல்லாத சூழல் வார்த்தை சூழுகிறது அவர் இயேசுவிடம் கதறினார் அன்புக்குரியவர்களே அந்த தாயினுடைய கதறல் தன் மகளுக்கான சுகம் வேண்டியதாய் இருந்தது எனவே இயேசுவிடம் அவர் கதறுகின்றார் சாமுவேலுடைய பிறப்பை குறித்து நாம் ஆசிக்கின்ற பொழுது ஆலயத்தில் அண்ணா தன் இதயத்தை கொட்டி கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஷி வாஸ் போரிங் அர் ஹார்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது இதை காண்கின்ற ஏலி கூட சாமுவேலுடைய தாயாரை பார்த்து இப்படி சொன்ன மது அருந்தியவள் போல் உளறி கொண்டிருக்கின்றாய் அன்புக்குரியவர்களே அதை விட மேலாக இயேசுவிடம் வந்து எப்படி அண்ணா கடவுளிடம் தன்னுடைய மனதை கொட்டி கொண்டிருந்தாரோ அப்படியா இயேசுவிடம் வந்து இந்த கணானிய பெண் கதறுகின்றாள் அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகின்றது இயேசு அவரிடம் ஒரு வார்த்தை கூட மறுமொழியாக சொல்லவில்லை டெஃபினட்லி ஜீசஸ் உட் ஹவ் ஹேட் சம் அதர் பிளான் அல்லது இயேசு காலம் தாழ்த்தியது ஏன் என்று சொல்லி நமக்கு அப்பொழுது புரியவில்லை அல்லது ஏன் இயேசு இப்படி நடந்து கொண்டார் என்கின்ற ஒரு நெருடல் கூட நமக்குள் இருக்கலாம் காரணம் தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கின்றோம் சீடர்கள் கூட அந்த பெண்ணுக்காக இயேசுவிடம் பறிந்து பேசுகின்றார்கள் சீடர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நமக்கு பின்னால் கத்தி கொண்டு வருகிறாரே கதறுதல் கத்துதல் கத்தி கொண்டு வருகிறாரே இவரை அனுப்பிவிடும் என வேண்டினர் என்று சொல்லி திருத்தூதர்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது அந்த கணானிய பெண் இயேசுவிடம் கதறுகின்றாள் 
சீடர்கள் அவருடைய கதறலை கண்டு மனம் இறங்குகின்றார்கள் ஒருவேளை சீடர்கள் அவள் மீது பறிவு கொண்டிருக்கலாம் எனவே அவளுக்காக இயேசுவிடம் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் இந்த வார்த்தையை மத்தியின செய்தியாளர் அழகாய் சொல்லுகின்றார் அவர்கள் அவளுக்காக வேண்டினர் நமக்கு பின் கத்தி கொண்டு வருகிறாரே புலம்பி கொண்டு வருகிறாரே உதவி கேட்டு வருந்தி கொண்டு வருகின்றாரே புலம்பி கொண்டு வருகிறாரே அழுது கொண்டு வருகிறாரே என்ன சொல்லப்படுகிறது ஐயா தாவிதின் மகனே எனக்கு இறங்கும் இந்த வார்த்தைகளை நாம் பார்த்திமேயு பார்வையற்ற பார்த்திமேயனுடைய அந்த குணப்படுத்துதல் சம்பவத்தோடு நாம் தொடர்பு படுத்தி பார்க்க வேண்டும் காரணம் அங்கும் பார்த்திமேயு இயேசுவை இப்படித்தான் அழைக்கின்றார் தாவிதின் மகனே என் மேல் இறக்கமாயிரும் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் சொன்னார்கள் கத்தாதே அமைதியாயிரு சத்தம் எழுப்பாதே ஒளி எழுப்பாதே ஆனால் அடுத்து சொல்லப்படுகிறது அவன் மீண்டும் உரத்த குரலில் விச் மீன்ஸ் அவனும் கதறினான் அவனும் கதறினான் இன்னும் பெருத்த சத்தத்தோடு இயேசுவை நோக்கி தன் வேண்டுதலை பார்த்திமேயு பார்வையற்றவனும் கொடுத்தான் ஆண்டவரே தாவிதின் மகனே என் மேல் இறக்கம் வையும் கணானிய பெண்ணும் அப்படித்தான் சொல்லுகின்றார் ஐயா தாவிதின் மகனே எனக்கு இறங்கும் என் மகள் பேய் பிடித்து அவதிப்படுகின்றாள் நானோ விதவை நானோ ஏழை நானோ புறவினத்து மகள் இந்த சமூகத்தினரால் அங்கீகரிக்கப்படாதவள் அடையாளப்படுத்தப்படாதவள் புறக்கணிக்கப்பட்டவள் விளிம்பி நிலையில் வாழுகின்றவள் பிறர் உதவியை நாடி நிற்கின்றவள் இதெல்லாம் அந்த அம்மாவினுடைய கதறலாக இருந்தது எனவே அந்த கதறலுக்கு சீடர்களும் சிபாரிசு செய்கின்றார்கள் அண்டவர் தயவுசெய்து அந்த அம்மாவுக்கு எதாவது பண்ணி அனுப்புங்க பாவம் அந்த அம்மா கத்திக்கிட்டே வராங்க ஏசு சீடர்களுக்கு சொல்கிறார் அவரோ மறுமொழியாக இஸ்ரேல் குலத்தாருள் காணாமற் போன ஆடுகளாய் இருப்போரிடமே நான் அனுப்பப்பட்டேன் என்றார் என்று சொல்லுகின்றது விச் மீன்ஸ் இ வாண்டட் டு கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் ஏசு கூட தம்முடைய சீடர்களை நற்செய்தி அறிவிக்க அனுப்புகின்ற பொழுது இயேசு சொல்லி அனுப்புகின்றார் காணாமற் போன இஸ்ரேல் மக்களிடம் நீங்கள் போய் நற்செய்தி அறிவியுங்கள் பிணியாளரை குணமாக்குங்கள் தீயாவி பிடித்தவர்களை பிடித்தவர்களிடமிருந்து பேய்களை ஓட்டுங்கள் என்று இயேசு கூட சொல்லி அனுப்புகின்றார் இங்கு இயேசு அதைத்தான் தம்முடைய சீடர்களுக்கும் சொல்லுகின்றார் நான் காணாமற் போன ஆடுகளாய் இருப்போரிடமே இஸ்ரேல் மக்களிடமே யூதர்களுக்கே நான் அனுப்பப்பட்டேன் என்று இயேசு சொல்லுகின்றார் ஆனால் அந்த கணானிய பெண் தொடர்ந்து நமக்கு பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கின்றார் ஒன்று நம்முடைய ஜபம் தொடரு ஜபமாக அழகாக சொல்வார்கள் சங்கிலி ஜபம் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது நம்முடைய வேண்டுதல் கேட்கப்படவில்லை எனவே நான் இதற்கு மேல் வேண்ட மாட்டேன் என்று நிறுத்தி கொள்ளுவதை விட என்னுடைய வேண்டுதல் கேட்கப்படும் வரை கடவுள் எனக்கு செய்கின்ற வரை கடவுள் என்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகின்ற வரை என்னுடைய கண்ணீருக்கு கடவுள் விடை தருகின்ற வரை நான் கடவுளின் பின் கத்திக்கொண்டே செல்வேன் என்னுடைய தொடர் ஜபத்தை நான் நீட்சிக்கு செய்வேன் என்கின்ற மனநிலை இந்த கணானிய பெண் நமக்கு தருகின்ற செய்தி இயேசுவிடம் அவள் வந்து மீண்டுமாய் சொல்லுகிற ஆண்டவரே எனக்கு உதவி அருளும் இறக்கம்தான் காட்ட மாட்டேங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாவது பண்ணுங்க ஆண்டவரே இயேசு மறுமொழியாக ஒரு கடினமான வாக்கியத்தை குறிப்பிடுவது போன்று என்று சொல்லப்படுகிறது பிள்ளைகளுக்குரிய உணவை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவது முறை அல்ல ஒருவேளை நம்ம நினைக்கிறேன் ஒய் ஜீசஸ் இஸ் ஷோ ஹார்ஷ் ஒய் இஸ் ஸோ இனி ஹியூமன் ஏன் இயேசு எவ்வளவு பிடிவாத குணம் உடையவராக இருக்கிறாரு ஏன் எவ்வளவு இறுக்கமான இதையும் கொண்டவர் அந்த அம்மா தான் பாவம் கற்றுக்கிட்டே வராங்களே அழுதுகிட்டே வராங்களே புலம்பிக்கிட்டே வராங்களே உடாமல் வராங்களே ஏதாவது சொல்லி அனுப்பியிருக்கலாமே ஏன் நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்களே அப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு பண்ணார்ல ஒருவேளை நாம் நினைக்கலாம் அந்த நூற்று தலைவன் இயேசுடன் சொல் ஆண்டவரே என் நிலத்தில் நீ அடி எடுத்து வைக்க நான் தகுதிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் உடனே சொல்ல சரிப்பா அவனுடைய ஊழியன் நலமடைவான் பூ அப்படின்னு சொன்னார் ஆண்டவரே என்னுடைய பையனை உங்கள் சீடர்கிட்ட கூட்டு வந்தேன் யாராலையும் குணப்படுத்த முடியல அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தேன் சரி கூட்டு வாங்க நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நம்மளை விட்டு போ பேய் அந்நேரமே ஓடிட்டு ஏசு உடனடியாக உதவி செய்து அனுப்புகின்றார் ஏசு ஒரு வீட்டில் அமர்ந்து நற்செய்தி அறிவித்து கொண்டிருக்கின்றார் முடக்குவாதம் உற்ற ஒரு மனிதரை நான்கு பேர் சுமந்து வருகின்றார்கள் அவருடைய நம்பிக்கை கண்டு ஏசு உடனே என்ன சொல்றார் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன படுக்கையை தூக்கி கொண்டு போ ஏசு உடனே அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்றார் 
இப்படி இயேசு தன்னுடைய உதவியை கேட்டு வந்த எல்லாருக்கும் உடனடியாக உதவி செய்கின்ற பொழுது ஏன் இந்த கணானிய பெண்ணுக்கு மட்டும் இப்படி இழுத்தடிக்கிறார் என்கின்ற ஒரு நெருடல் நமக்குள் இருக்கலாம் ஆனாலும் இயேசு நமக்கான செய்தியும் கொடுக்கின்றார் உங்களுடைய தொடர் வேண்டுதல் உங்களுடைய தொடர் விடாமுயற்சி உங்களுக்கான வெற்றியை தரும் உங்கள் நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்தும் என்பது போல் இயேசு என்ற நற்செய்தியில் ஒரு பாடத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றார் இயேசுவுக்கும் கூட இயேசுவுக்கும் கூட இந்த கணானிய பெண்ணும் பாடத்தை சொல்லி கொடுக்கின்றார் ஏசு இப்படியாய் சொல்லுகின்றார் பிள்ளைகளுக்குரிய உணவை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவது முறை அல்ல என்றார் உடனே அப்பெண் ஆமையா ஆனாலும் தங்கள் உரிமையாளரின் மேசையிலிருந்து விழும் சிறு துண்டுகளை நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே என்றார் இயேசுவுக்கு அந்த தாயினுடைய நம்பிக்கை அவருடைய விசுவாசம் இயேசுவை ஒரு கணம் உழுக்கியது என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும் உடனே இயேசு சொல்லுகிறார் அம்மா உன் நம்பிக்கை பெரியது அம்மா உன் நம்பிக்கை பெரியது ஐம் ரியலி ஸோ சாரி ஐ ஷுட் நாட் ஹாவ் லெஃப்ட் யூ லைக் திஸ் ஆர் ஐ ஷுட் நாட் ஹாவ் டன் சச் அ திங் டு யூ நீங்கள் வந்தப்பவே நான் அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்கணும் செய்யாமல் போயிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுடுங்க அம்மா உங்கள் நம்பிக்கை பெரியது உங்கள் மகள் சுகமடைவாள் என்று சொல்லி ஏசு அந்த கணானிய பெண்ணுடைய நம்பிக்கைக்கு அவர் உடனடியாக விடை கொடுக்கின்றார் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய மூன்று வாசகங்களையும் ஒரு சேர நாம் தியானித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கடவுள் சமத்துவத்தை விரும்புகின்றவராய் இருக்கிறார் என்று நாம் சொல்லலாம் இந்த கணானிய பெண்ணுடைய தாய்மை குணத்தை போன்று இந்த சமூகத்தில் நிறைய சம்பவங்களை நாம் காண முடிகிறது குறிப்பாக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு செய்தித்தாளிலே நான் வாசித்த ஒரு அழகான செய்தி இந்த நம்முடைய சிந்தனையை சற்று ஆழப்படுத்தி கொள்ள நம்மை அழைப்பதாகவே நான் உணர்கின்றேன் தன் மகளை எப்படியாகிலும் படிக்க வைக்க வேண்டும் எப்படியாவது அவளுக்கு கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெண்ணை குறித்த செய்திதான் இப்பொழுது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நமக்கு அருகில் இருக்கின்ற சென்னைக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு கிராமம்தான் பெருங்கொழி என்கின்ற கிராமம் இது நம்முடைய மறை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதி அங்கு நமக்கான பங்கும் இருக்கிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை சார்ந்த பகுதி இது இந்த பெருங்கோழி என்கின்ற பகுதி இங்கு பத்மாவதி என்கின்ற ஒரு தாயார் இருக்கின்றார் அவருடைய மகள் திவ்யா பிறக்கின்ற பொழுதே கால்களில் குறைபாடுகளுடன் பிறந்தவர் இந்த திவ்யா மாற்றுத்திறனாளி ஆகிய இந்த குழந்தை இப்படி பிறந்ததால் இவருடைய தந்தை இந்த குடும்பத்தை விட்டு சென்று விட்டார் தனிநபராக திவ்யாவை வளர்த்திருக்க வேண்டிய மொத்த பொறுப்பும் இந்த தாய் பத்மாவதி மீது விழுந்தது எக்காரணத்திற்காகவும் மகளின் கல்வி பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் உறுதியாய் இருந்த பத்மாவதி அவர்கள் கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக மகளை இடுப்பில் சுமந்து பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் மகளை சுமந்து வந்து அரசு பேருந்தில் பயணிக்கும் பத்மாவதி அவர்கள் மீண்டும் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் சுமந்தவாறே தன் மகளை பள்ளிக்கு அழைத்து செல்லுகின்றார் கருவாய் மகளை பத்து மாதங்கள் சுமந்த தாய் கல்விக்காக பனிரெண்டு ஆண்டுகள் சுமப்பது நம்முடைய மனதில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றது தன் மகளின் எதிர்காலத்தை எப்பாடாவது பட்டாவது உயர்த்தி விடுவேன் என்கின்ற நம்பிக்கை கொண்டு தாய் பத்மாவதி அவர்கள் கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக இத்தகைய ஒரு தியாகத்தை அவர் செய்து கொண்டிருக்க ஒருவேளை இந்த தியாகம் நமக்கு ஊடகங்கள் வழியாக முன்னதாகவே சொல்லப்படாமல் போயிருந்தாலும் இப்பொழுது நம் பெற்றிருக்கின்ற இந்த செய்தி நமக்கு தாய்மையினுடைய அன்பை அழகாய் சொல்லுவதாகவே நான் உணர்கின்றேன் இப்படி வரலாற்றின் தொடக்கத்திலிருந்தே பல பத்மாவதிகள் இந்த உலகில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் ஏன் இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் மருத்துவமனைகளில் செவிலியர்களாக தாதையர்களாக பணியாற்றுகின்ற மருத்துவ பணியாளர்கள் 
தாய்மை கனிவுடன் பல உயிர்களை காத்து வருகின்றார்கள் என்பதற்காக நாம் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல அழைக்கப்படுகின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய மூன்று வாசங்கள் நான் இந்த நிகழ்வுக்கு முன்பு குறிப்பிட்டது போல சமத்துவத்தை வலியுறுத்துவதாயிருக்கிறது இன்றைய முதல் வாசகத்தில் எசையா இறைவாக்கினர் ஆண்டவர் கூறுவதாகவே இப்படியாய் அவர் சொல்லுகின்றார் நான் புறையினத்து மக்களையும் என் திருமலைக்கு அழைத்து வருவேன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நியமங்களை கட்டளைகளை கற்பிப்பேன் அவர்களுடைய ஜபங்களை வேண்டுதல்களை எரிபலிகளை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்னுடைய ஜப வீடு என்னுடைய திருமலை என்னுடைய சந்நிதி இருக்கின்ற இடம் எல்லாருக்கும் பொதுவானது யூதர்களுக்கு மட்டுமல்ல இஸ்ரேலருக்கு மட்டுமல்ல தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டுமல்ல அது எல்லாருக்கும் பொதுவானதாய் இருக்கும் என்று எல்லா ஏற்ற தாழ்வுகளையும் உடைத்து சமத்துவத்தை முன் நிறுத்துகின்ற பகுதியாய் இன்றைய முதல் வாசகம் அமைந்திருக்கின்றது இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தில் புனித பவுலடியார் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இப்படித்தான் அழகாய் சொல்லுகின்றார் புனித பவுலடியார் அவர் யூதர் பிறவையிலேயே அவர் யூதர் ஆனால் கடவுளுடைய அழைப்புக்கு பிறகு யூதர் அல்லாதோருக்கு கடவுள் அவரை நற்செய்தி அறிவிக்க அனுப்பிவிடுகின்றார் அப்படி அனுப்புகின்ற பவுலடியார் புறையனத்தாருக்கு கடவுளுடைய வார்த்தையை மிக அழகாக எடுத்து சொன்னார் பல லட்சம் பேரை இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுகின்ற நம்பிக்கையாளர்களாய் அவர் மாற்றினார் இப்படி செய்கின்ற அவருடைய பணியில் புனித பவுலடியார் சொல்லுகின்றார் இப்படி தேர்ந்து கொள்ளப்படாத இனம் என்று சொல்லப்பட்டவர்களுக்கு கடவுள் என் வழியாய் அறிவித்த நற்செய்தியின் பொருட்ட நம்பிக்கை கொண்டு இவர்கள் கடவுளுக்கு பிடித்தமானவர்களாய் மாறியது ஒருவேளை என் இனத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பாடமாக அமையும் அவர்களையும் மீண்டும் கடவுளிடம் கொண்டு வரும் என்று சொன்னால் அதில் நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை ஒரு சமத்துவ சமுதாயத்தை கடவுள் படைக்க விரும்புகிறார் என்பதை இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தின் வழியாக புனித பௌரடியார் சொல்லுகின்றார் இன்றைய நற்செய்தியிலும் ஏசு அதைத்தான் சொல்லுகின்றார் நான் என் இனத்து மக்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க நன்மையானதை செய்ய கடவுள் என்னை அனுப்பியிருந்தாலும் இந்த கணானிய பெண்ணுடைய நம்பிக்கை என்ற எல்லாருக்குமான செய்தியாய் மாறி இருக்கிறது எனவே கடவுள் எல்லாருக்கும் ஆனவர் கடவுள் சமத்துவத்தை விரும்புகின்றவர் என்பதை வலியுறுத்துவதாய் இருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்தில் கனியின் பூங்குன்றனார் அழகாய் இப்படி சொல்லுவார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பெருதர வாராய் என்று அவருடைய வரிகள் அதனுடைய அர்த்தம் எதுவாக இருக்கிறது எல்லா ஊரும் எம் ஊர் எல்லா மக்களும் எம் சொந்தம் நன்மை தீமை அடுத்தவரால் வருவதில்லை துன்பமும் ஆறுதலும் கூட மற்றவர் தருவதில்லை சாதல் புதுமை இல்லை வாழ்தல் இன்பம் என்று மகிழ்ந்தது இல்லை பிறந்து வாழ்வோரில் சிறியோரை இகழ்ந்து தூற்றியதும் இல்லை பெரியோரை வியந்து போற்றியதும் இல்லை இந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி நம் தமிழகத்தின் மாபெரும் பெருமையாயிருந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் இந்த யூஎன்ஏவில் சென்று இந்த வார்த்தைகளைத்தான் அவர் அங்கு குறிப்பிட்டார் உலகத்தினுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் எழுந்து நின்று கரவுளி எழுப்பினார்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பெருதர வாரா அன்புக்குரியவர்களே கடவுள் என்று நம்மை அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையில் வாழ அழைப்பு கொடுக்கின்றார் நமக்குள்ள இருக்கின்ற எல்லா ஏற்று தாழ்வுகளையும் உதறிவிட்டு கடவுளை போன்று எல்லாரையும் சமத்துவ உணர்வோடு சகோதர சகோதரிகளாக சகோதரத்துவத்தோடு வாழுகின்ற மக்களாக இருக்க அழைப்பு கொடுக்கின்றார் இந்த அழைப்பை ஏற்று நாமும் கடவுளுடைய மனநிலை கொண்டவர்களாய் வாழ அருள் வேண்டி தொடர்ந்து செவிப்போம் Yeah. 
அதை நம்புகிறேன் புனிதருள் உறவை நம்புகிறேன் உடலின் உயிர்ப்பை நிலை வாழ்வை உறுதியுடனே நம்புகிறேன் திருப்பாடல்கள் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ஏழு சொல்லுகிறது இரக்கம் ஆண்டவரிடமே உள்ளது மிகுதியான மீட்பு அவரிடமே உண்டு என்று இன்றைய நற்செய்தியிலும் நாம் வாசிக்க கேட்டும் கணானிய பெண் ஏசுவிடம் இப்படியாக ஜபிக்கிறார் ஆண்டவரே தாவிதின் மகனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி நம்முடைய ஜபங்களையும் மண்டாட்டுக்களையும் ஆண்டவரின் திருப்பாதம் எடுத்துரைத்து கடவுளின் கருணையை இறஞ்சுவோம் எங்கள் அன்பின் இறைவா எங்கள் ஆன்மீக வாழ்வில் வழிநடத்தும் எங்கள் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் இருபால் துறவியர் நச்சதி பணியாற்றும் பொதுநிலையினர் அனைவரையும் இரக்கத்தோடு கண்ணோக்கி பாரும் அவர்களது நச்சதி பணி நிறைவான பலன் தரவும் அவர்களுக்கு உடல் உள்ள ஆன்ம சுகம் அளிக்க வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகிறோம் ஞானத்தின் உரிடமே இறைவா எங்களை ஆளும் தலைவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அனைவரையும் உம் திருப்பாதத்தில் ஒப்படைக்கின்றோம் ஊழலற்று தன்னலமற்று மக்களுக்காக உழைக்கவும் எம் தாய் திருநாட்டை நேரிய வழியில் வழிநடத்த செல்லக்கூடிய ஞானத்தையும் அவர்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று இறைவா போய் மன்றாடுகிறோம் எல்லாமல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டவர்களும் ஆறுதலின் ஊற்றன எம் இறைவா கொரோனா என்ற கொடிய நோயால் அவதிப்படும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளை கண்ணோக்கி பாரும் அவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவ துறையினரை ஆசிர்வதித்து உமது வல்லமையுள்ள வலது கரத்தால் தாங்க வேண்டும் என்று இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் எல்லாமல்ல இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டவர்களும் மனு குலத்தின் மேல் பதிவு கொண்டவராம் எம் இறைவா எங்களை சூழ்ந்துள்ள இத்துன்ப சூழலில் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வேழை இழந்து நிற்கதையாய் நிற்கும் ஏழை மக்களையும் தங்கள் படிப்பை தொடர வழியின்றி நேரலை வகுப்பில் பங்கு பெற தேவையான உபகரணங்கள் வாங்க முடியாமல் தவிக்கின்ற எங்கள் மாணவ செல்வங்களையும் இரக்கத்தோடு கண்ணோக்கி பாரும் அவர்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் இழந்த வேலைகள் மீண்டும் கிடைக்க பெற்று அவர்கள் ஏழ்மை நீங்க வேண்டும் என்று இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் இரக்கத்தின் நாயகனே எம் இறைவா கோழிக்கோடு விமான நிபத்தில் மூணாறு மண் சரிவில் மறைந்து போனவர்களுக்காக எங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நித்திய இலைப்பாற்றியை தர வேண்டும் என்று அவர்களை இழந்து தவிக்கின்ற மக்களுக்கு ஆறுதலையும் அருள வேண்டும் என்று இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக மௌனம் ஆட்சேபிப்போம் இன்றைய இறை வார்த்தை வழிபாடு ஏற்ற தாழ்வுகளை கடந்து சமத்துவத்தை வலியுறுத்துவதாயிருக்கிறது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்முடைய தலைவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எத்தகையதாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் நம்முடைய மனக்கண் முன் கொண்டு வர முயற்சிப்போம் இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் வழங்குகின்ற பல்வேறு கூறுகளை புறம் தள்ளி யாரோ ஒருவரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அல்லது வெறுமனே மூன்று சதவிகிதம் மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு குழுவினை மேலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக பெரும்பான்மை குழுமங்களை சார்ந்தவர்களை தொடர்ந்து நிராகரிப்பதும் மதச்சார்பின்மை என்கின்ற நம் அரசியல் சாசன சட்டத்தின் முக்கிய கூறை வெளியேற்ற வேண்டும் என்றும் குடியரசு என்கின்ற கருத்தியலை வெளியேற்ற வேண்டும் என்கின்றும் இன்னும் குறிப்பாக பாகுபாடுகளை உமிழுகின்ற மனநிலையில் 
இருக்கின்ற பல்வேறு ஊடகங்கள் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்கின்ற சில மனிதர்கள் இவர்களால் உமிழப்படும் வெறுப்புகளால் சமூகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெறுகின்ற வன்முறைகள் இவைகளெல்லாம் நம்மை மீண்டும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்தள்ளுவதாகவே இருக்கிறது தொடர்ந்து நம் மீது திணிக்கப்படும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கருத்தியல்கள் குறிப்பாக இயற்கைக்கு எதிராக கொடுக்கப்படுகின்ற வரைவு சட்டம் அல்லது வேண்டுமென்றே நம்முடைய வாழ்வாதாரத்தை நம்முடைய வளங்களை சுரண்டுவதற்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்ற பெரும் திட்டங்கள் இவைகள் விளைவிக்கப் போகின்ற எதிர்கால ஆபத்துக்களை குறித்து கவலைப்படாமல் தங்களுடைய வாழ்வு தங்கள் குடும்பத்தினுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் என்கிற முனைப்பில் செயல்படுகின்ற யாவரையும் தூய ஆவியார் தம்முடைய ஞானத்தால் நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிப்போம் எங்கள் தாயும் தந்தையுமான இறைவா இறக்க மிகுந்த கடவுளே உம்மிடம் மட்டுமே மிகுதியான இரக்கம் உண்டு கருணை உண்டு என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து உன் திருப்பாதம் கொண்டு வந்து ஜெபித்த இந்த எல்லா மண்டாட்டுக்களையும் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கும் காணிக்கை பொருட்களோடு சேர்த்து உமக்கு கொடுக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே சகோதரிகளை என்னுடைய இதும் உங்களுடைய இதுமான இந்த தெய்வீக திருப்பலி எல்லாம் உள்ள தந்தை ஆகியவென கேச்சதாகும்படி செவியுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் சூழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திருவிழாவையாகவும் ஆண்டவரே மாற்றி மிக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் எங்கள் காணிக்கைகளை ஏற்றருளும் அதனால் நீர் தந்தவற்றை உமக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உண்மையே நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ள தகுதி பெறுவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகி கிறிஸ்து வழியாகவும் மந்தாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக தூயவரான தந்தை என்றும் உள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதி நீதியுமாகவும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் தவறழித்த எங்கள் மீது கிறிஸ்து இரக்கம் கொண்டு கன்னிமரியாவிடம் இருந்து பிறக்க திருவுளமானார் சிலுவையில் பாடுபட்டு முடிவில்லா சாவிலிருந்து எங்களை விடுவித்தார் 
இறந்தோரிடமிருந்து உயிர் தெழுந்த நிலைவாழ்வு எங்களுக்கு அருளினார் ஆகவே வானத்தூதர் முதன்மை வானத்தூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவாரோடும் வான்படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்களும் அது மாற்றி புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி பாடுவதாவது நிர்மையாகவே தூயவர் உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உண்மை புகழ்வது தகுமே ஏனெனில் உம் திருமகனாக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூய ஆவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உயிர்த்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர் கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது வெயிலுக்கு தூய காணிக்கு ஒப்புக் கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகிறீர் எனவே ஆண்டவரை உம கற்பனைக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதே தூய ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறும் திருமகனாக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை எங்களுக்கு மாறுவனவாகுக அவர் பணித்தவாறே மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோ ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்துமக்க நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அழித்து ஏசு கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று ஒன்னுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் விளங்கச்செய்வீராக இவரே எங்களை உமக்கு என்னும் காணிக்கையாக்குவாராக இவ்வாறு உமால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு 
முதன் முதலாக புனிதமிக்க கண்ணியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா அவருடைய அன்பு கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் மாற்றி மிக மறை சாட்சியர் மற்ற புனிதர்கள் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பேற்றுக்கு தகுதியுடையோர் ஆபவமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம் ஆண்டவரை எங்களை உம்மோடு ஒப்புரவாக்கும் இப்பள்ளி உலகுக்கெல்லாம் அமைதி மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகிறோம் இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் உமது திரு அவையை சிறப்பாகவும் அடியாராகி எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் தந்தை நீதிநாதன் எனை ஆயர்கள் திருநிலையினர் உமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெற செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி உன் திருமுன் நிற்கின்ற இக்குடும்பத்தின் வேண்டல்களுக்கு கனிவுடன் செவி சாய்த்தருளும் கனிவுள்ள தந்தையே எங்கும் சுதந்திருக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் உமக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றுரலும் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்த அவர்களோடு உமது மாட்சியால் எந்தும் மன நினைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராக்கி கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் இவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகிறீர் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் உங்கள் இறைவனாகிய தந்தையே தாயே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே கடவுள் விரும்பும் சமத்துவ சமூகம் கட்டி எழுப்பப்பட கடவுளின் கருணை வேண்டி கரம் வெறித்து செவிப்போம் ஆட்சி வருக உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண் உலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இங்கு எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வானாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும் இம்மன்ற ஆடுகிறோம் முதிய இரக்கத்தின் உதவியான் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எமைப்பதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் மகிழ்ச்சியுடன் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆட்சியும் உமதே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதி உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் அமைதி உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் மது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி மது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்னென்னும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்றவர் நேரே ஆமே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்று இருப்பதாக ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் கொள்ளுகின்ற கடவுள் 
இயேசுவின் திருவிருந்து கலைப்பு பெற்றிருக்கிற நாம் எல்லாருமே பேரு பெற்றோர் ஆண்டவரை நீர் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியிட்டவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் எனது ஆன்மா நல்லமடையும் விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வு தரும் உணவு நானே என்கிறார் ஆண்டவர் இந்த உணவை எவராவது உண்டால் அவர் என்றுமே வாழ்வார் யோவான் நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்று மற்றும் ஐம்பத்தி இரண்டு இறைவசனங்கள் நந்தியோடு மன்றாடுவோமாக்கு ஆண்டவரே இவர்களுடைய ஆலங்களால் கிறிஸ்துவுடன் ஒன்றிணைந்த நாங்கள் உமது கனிவை பணிவுடன் வேண்டுகின்றோம் அதனால் நாங்கள் இவ்வுலகில் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒத்திருந்து விண்ணகத்தில் அவருடன் தோழமை கொள்ள தகுதி பெறுவோமாக்கு ஏன்னும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாகவும் மந்தாடுகின்றோம் ஆண்டவர் பங்களோடு இருப்பாராக ஓமாத்மாவோடும் மீறுப்பார எலாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக 
சென்று வாருங்கள் திருப்பலை நிறைவுற்றது அன்புக்குரிய பங்கு மக்களே உங்களுடைய பணிவான கவனத்திற்கு நேற்றைய தினம் அன்னை மரியாவுடைய வெண்ணேற்பு பெருவிழாவை முன்னிட்டு நம்முடைய பங்கினுடைய இளையோர் குழுவினர் நேற்று மாலை அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பதற்கும் அதிகமான வீடுகளற்று சாலை ஓரங்களிலும் பாலங்களுக்கு கீழும் இருக்கின்ற ஏழைகளுக்கு உணவு தயாரித்து அவர்கள் அதை கொடுத்து அவர்களுக்கு உதவி இருக்கிறார்கள் பங்கின் சார்பாக நம்முடைய இளையோர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை தெரிவித்து கொள்ளுகின்றோம் அதே வேளையில் நம்முடைய பாலவாக்கம் மறைவட்ட அளவில் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி வழக்கமாக மறைவட்ட அளவில் நடைபெறுகின்ற பாலவாக்கம் கடற்கரை புனித அந்தோனியார் திருத்தலை இளையோர்கள் ஒருங்கிணைத்த பல்வேறு இளைஞர்களுக்கான போட்டியில் மறைவட்ட அளவில் நம்முடைய பங்கு மூன்றாவது இடம் பிடித்திருக்கிறது இளையோர் குழுவினருக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம் நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகளில் நம்முடைய பிள்ளைகள் முதல் இடத்தையும் இரண்டாவது இடத்தையும் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்திருக்கின்றார்கள் மீம்ஸ் கிரியேஷன் போட்டியில் ஆந்தனி ஜூட்சன் இரண்டாவது இடத்தையும் புனித சிலைகளை புகைப்படம் எடுக்கின்ற போட்டியில் முதலாவது இடத்தில் சத்தியநாதனும் பாடல் போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தை செல்வி ஜெனிட்டா அவர்களும் ஐடென்டிஃபைங் த கேரக்டர் என்கின்ற தலைப்பில் நடத்தப்பட்ட போட்டியில் லூயிஸ் சந்தோஷ் முதல் இடத்தையும் பெற்றிருக்கின்றார்கள் குழு போட்டிகளில் இரண்டு போட்டிகளில் நம்முடைய இளையூர் குழு இரண்டாவது இடங்களை பிடித்திருக்கின்றார்கள் எனவே மொத்த போட்டியில் நம்முடைய பங்கு இளையோர் மூன்றாவது இடம் பிடித்திருக்கிறார்கள் எனவே போட்டியில் பங்கேற்ற இளையோருக்கும் பரிசுகளை வென்ற தனிநபர் இளையோருக்கும் பங்கின் சார்பாக நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம்